chào mọi người, Diệu Nhi Food Story đã trở lại và ngày hôm nay món ăn gì đặc biệt đây? Giới thiệu với các bạn đó chính là một tiệm bánh rất là thơm, rất là ngon và đặc biệt đang rất là nổi tiếng ở Sài Gòn mình mà ai đi ăn là cũng phải đều phải xếp hàng hết trơn đó, chứ không phải có sẵn bánh đâu mà nha. Cho nên là và một trong những người chủ đây cũng là bạn của Diệu Nhi luôn. Cho nên ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá tiệm bánh đang hot ở Sài Gòn. Hello gì? Hello Đăng. Khỏe không? Khỏe. À, xin giới thiệu với mọi người đây là bạn Dương Minh Đăng là một người bạn của Nhi đã rất lâu rồi cái vấn đề nằm ở đây nè ai mà đi ngang qua con đường này đó nghe mùi rất là thơm cái mùi thơm mà không thể nào cưỡng nổi mà đặc biệt là những cái buổi mà giờ cao điểm á là tiệm bánh rất là đông đúng không Nhi thấy là mọi người xếp hàng dài dạ, thì là dài vậy nè thì Đăng có thể cho mọi người được biết là cái nguồn gốc cái bánh này ở đâu à cái nguồn gốc của bánh này á, thì là nó ở xuất xứ từ Đài Loan ừ. nó nằm ở trong khu chợ Đạm Thủy thì uh, hiện tại uh, là ở bên Đài Loan nó nói về bánh bông lan Đài Loan thì nó có là ba thương hiệu một cái là original một cái là ly ly castella với lại một cái là full castella đến công ty của đăng thì mang về ly castella trước à mua cả thương hiệu và cả công thức tất cả đúng mọi rồi, thứ của họ mình đem về Việt Nam và đây là cái tiệm là cái đầu, đầu tiên đúng rồi, đúng của Việt Nam mình đúng luôn. rồi đúng rồi à đi mình mình vừa đi vừa nói ha okay, okay. <cười> thơm quá một ổ như vậy á, thì được 10 miếng nếu mà lấy 10, hết 10, 10 miếng á, thì những cái khắp sau họ không có cái mùi đó à. Họ là thiếu hộp mùi Mình có cái sự gọi là giới hạn của từng ngày không? Một ngày là mình chỉ giới à. hạn trung bình là bao nhiêu... Uh, giống như là bao nhiêu ổ bự á À hiện tại thì một ngày dao động trung bình tầm khoảng là 120 120 tới 135 ổ to như vậy Wow Vậy là trung bình một ngày bán đến 1 ngàn mấy miếng Đúng rồi đủ tất cả các loại mùi. Đúng rồi, Ở đây là rồi. mình có mùi uh... hiện tại là từ đây qua là mình có cheese nè, và mình có hot lost là chà bông trong biển, uh. mình có original là bánh nguyên bình và chocolate. Giá Đúng thì chỉ có original là 119 trăm ngàn thôi, còn ba cái mùi còn lại là 149 trăm bốn ngàn. Như vậy thì về những cái kỹ thuật là cắt bánh rồi đo rồi. bánh này kia là tất cả những cái uh... Mọi người, anh chị, nhân viên ở đây là phải được học hết Đúng rồi, đúng rồi Đầu tiên á, có một số anh chị để đi qua bên Đài Loan À là mình cử người đúng qua bên rồi, đó đúng đây rồi. Sau, đúng. sau cái ngày cái ngày đầu tiên mà khai trương ở bên này á, thì chủ Nó là người sáng lập ra cái thương hiệu này Về Việt Nam để mà training cho tất cả các bạn ở đây 2 tuần Đây là mình đang cắt bánh Đúng nha. rồi, đúng rồi Cả những cái sự đo lường đúng là rồi. phải học, phải training Đúng hết. rồi, đúng rồi Sao anh cười vậy ạ? À? <cười> Nhưng mà lý do gì là phải bịt cái khẩu trang đó à, vậy? Tại vì nhiều khi mấy bạn thở hoặc là mấy bạn nói chuyện á, thì nó sẽ văng vào bánh à. Cho nên là lúc nào cũng phải đeo khẩu trang để cho nó vệ sinh Những cái khó khăn gì mà à, lần đầu tiên đem cái thương hiệu này về? À, cái khó khăn đầu tiên đó là mình phải thương thảo với lại ở bên Đài Loan rất là lâu Để họ quyết định là chọn mình Bởi vì là sẽ có rất là nhiều hãng lớn họ muốn mua thương hiệu về Ừ. nhưng mà mà cũng phải mất một thời gian thì họ mới chọn ở bên mình để mà bán à, vậy là cũng có rất là nhiều nơi đúng rồi giống như là mình đấu thầu để mình lấy đúng rồi đúng rồi về. đúng rồi vậy thì ngày hôm nay sau khi trò chuyện với đăng xong mà nhi không biết nó được phép vào trong bếp không được thì nhi muốn cho mọi người biết là cái quy trình làm bánh và cả cắt bánh này kia nữa hôm nay đăng sẽ chuẩn bị một cái đầu bếp thật là đặc biệt để mà đón nhi nha wow hồi nãy anh đầu bếp tuấn anh đã cười miễn chi mà nhìn xuyên qua cái khẩu trang trong ve đó là thấy đẹp trai đó mà đặc biệt là chắc là cũng là đẹp trai đúng không cái quán gì bánh vừa ngon vừa thơm mà những cái người nhân viên ở trong bánh rồi tiệm cũng thơm chắc là thơm mùa bánh đó đúng không ám giờ người cũng đẹp trai nữa để coi anh nào mà đón nhi đây ha ai đón nhi vậy hả đăng à đây nè từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương anh là ai tự như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương ngắm anh thật lâu con tim em yêu mềm đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm anh ơi anh này quen quá anh ơi có chừng đụng đầu bây giờ kìa anh à, ơi bây giờ à, tôi sẽ hướng nhờ mai mà bánh cho bà với đi kìa là bà mình nhật, nhìn mặt tôi hả ờ à, mình sẽ không nhìn mặt bạn đâu à. <cười> bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhi uh, cắt bánh nha nhi hả ok cắt bánh rồi bây giờ đăng ơi mình phải làm sao vậy đăng từ 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 bây giờ nha trời ơi đăng không, đăng không cần nói cái này là em đành lắm nhi bánh, bánh này ở trong lò ra là mình phải lật bánh à mình phải lật bánh mình phải lật bánh trước khi mình cắt bánh 
và lật bánh như thế nào quá trình lật bánh là như thế này anh ơi anh lại lật cái miếng cái bánh đi ủa gì vậy ủa là sao thì để nhân viên tên lật chứ biết lật đâu à rồi rồi cái bánh này mình sẽ cắt là mấy miếng vậy thuận ờ à, mấy miếng anh mười miếng à bánh này mình cắt mười miếng bánh này cắt mười miếng mà giá trị của một miếng là một trăm bốn mươi chín ngàn mười miếng như vậy là đúng rồi hộp hổ như vậy là một triệu rưỡi là em đờn em đờn em đờn không sao chúng ta đang đến với kỹ thuật lật bánh nè rất dễ dàng em hiểu chưa bây giờ làm đợi đi cho cái bánh thái đi lật cho nó còn lật ngược lại nữa còn lật ngược ủa tại sao phải lật ngược lại vậy à tại vì mình mình gỡ cái giấy này ra nè xong rồi mình mới ấp nó mình lật ngược lại để mình cắt lật ngược lại thuận muốn thử không không muốn thử anh chỉ cho thuận cái cái tay cầm như thế nào đó đó một 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 triệu rưỡi nha thuận một triệu rưỡi bây giờ chung trước 2 triệu đi <cười> nếu mà không có gì thì trả em lại 2 triệu à rồi giờ à, cái tay giờ để, để để thuận lật kìa thuận lật chỉ thuận đi sao cái tay lật ngược qua vậy hả lật vô vậy hả anh đúng rồi lật gì hả lật đừng, lên đừng, à? đừng đừng bớt quá nha thuận ơi đừng có bớt là nó bể đừng đừng bớt quá nó bớt cái bánh đó thuận wow rồi Ba hiểu là không được lật luôn á Không được lật luôn á Không hòa sao không được lật luôn á Rồi để, để đăng chỉ cho cắt nha Đăng chỉ Đầu à. tiên á Là cái chiều ngang của một cái bánh chuẩn á Nó sẽ là 40cm Dạ à. Bề ngang nha Thì mình canh á Thì mình sẽ canh tầm là 20 nè Ở đây Thì uh, Mình khứa dọc ra Ủa sao mình nhẹ nhàng vậy Đúng một rồi. cái dấu à, mờ mình... căm luôn á nhưng mà cái này cắt á mình có cần phải nhanh luôn à, hay là mình 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 chỉ cần nhanh cái lúc mà mình lật bánh thôi bởi vì nếu mà mình lật chậm á thì cái bánh nó sẽ sẹp vì do là cái khuôn lò nó vẫn còn nóng à. nhưng mà mình lấy ra cái môi trường ở bên ngoài thì cái bánh mình sẽ bị sẹp à, mình chia ra thành năm thì chiều ngang chuẩn của cái này là 60 cm là cái bánh chuẩn hơn nếu mà cái bánh không chuẩn thì nó sẽ bị xê xích hơn thì mình chia năm á thì là 12 hai một bánh chia năm sẽ bảy rồi này kia sẽ <cười> bảy rồi nhìn hấp dẫn quá bánh rất là thơm nha mọi người nhìn bên ngoài thì biết là nhân gì chẳng quá có cái mặt phủ như vậy là có phô mai là nhân phô mai ở trong khi mà mình cắt á thì mình sẽ cắt ở hai cái đầu trước Ờ, như như cắt đi như cắt đi như cắt đi thôi như thử đi như ờ, thử, thử đi. nha rồi bây giờ như cắt từ đây rồi một triệu rưỡi nha một triệu rưỡi nha không sao đâu rồi khứa xuống khứa sau vô à, đúng rồi tiếp tục vô. cắt đi cắt vậy nè đi nó hơi nứt rồi kìa à cắt vậy nè đúng rồi đúng rồi đó ê méo này nè mọi người bẻ xuống đây luôn đúng rồi xuống này đúng luôn. rồi rồi kéo ra Thử giống như các bánh kem sinh nhật đám cưới thôi đơn giản đúng lắm đúng rồi đơn giản lắm đây nè đây đúng không đúng rồi đúng rồi chưa gì hết là thấy em có bảy trăm rưỡi với chị rồi đó wow. <cười> lòi phèo luôn rồi mọi người ơi lòi phèo cái này sao cho mọi người có được lòi phèo rồi đây nè lòi phèo người ta mất tiêu rồi để cho đang chơi nhi còn bốc thói luôn kìa nhi với thuận thấy nó bánh ở trong nha wow, wow, wow. Wow, bốc khói luôn kìa Cái bánh mà chuẩn nó thì nó sẽ rung được như vậy À Và những cái bánh mà bị đì này kia thì nó sẽ không có rung được Bị cái gì? Bị cái gì? Nó bị đì á Kiểu như là làm bánh nó bị đì nữa Nó bị đì kiểu giống như nó sai bột Đúng rồi à. Thì nó không có rung được giống như vậy Wow Cái này đang làm gì? Cái này là mình đóng dấu cái thương hiệu của mình lên bánh À, à đúng rồi để uh, khách hàng họ nhận biết được đấy à, giống như hồi xưa như đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi là ông chủ này là có cái hình này trên người đó chưa 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 nói thì mình nói một cái không một cái tiền thôi bây giờ hôm nay hai khách mời thử mỗi người một con nha <cười> tại vì mình cũng không có ý định như đây làm nhân viên á okay. thôi mình làm lên bánh luôn đi ờ. ok bây giờ đang đóng thử cho bạn cho xem nha nhưng mà cái chữ này là là là, là, là... cái chữ này có nghĩa là chữ lạc à chữ lạc là bánh này nó lạc lắm bánh đúng rồi đúng là cái bánh này nó lạc thiệt À. à chưa kể cái chữ lê á ở trong uh, 
cái chữ Le Castella á Cái nghĩa của người Đài Loan á là lọc vị Lọc vị Lọc À lọc Là tài lọc Đúng rồi Bây giờ đang cắt thử cho Nhi với lại Thuận luôn nha ừ. Em nghĩ một cái bánh này mình ăn được cả gia đình luôn Đúng rồi, một cái là cả gia đình à, Thực sự thì uh, khi mà khách tới á, thì đang chỉ khuyến khích á, là một cái ổ bánh này ăn được hai người thôi à, Chứ mà ăn um, cả gia đình á, là là dẹp tiệm đó nha Là dẹp tiệm à, Trời vậy là tôi nghĩ được cái... Sợ Sợ luôn, không có Đúng đủ rồi, lợi nhuận hả? Nè bây giờ... Uh, Thuận ơi, ăn đi Thuận nha Wow, bánh rất là xốp và rất là mềm Thuận ăn cũng hơi lố hơn người ta chút xíu Quyến rũ quá Nóng nha, nóng nha Nóng lắm <cười> Cái tội điệu điệu hả? Đây, phô mai nè Bánh nè Ai mà thích bánh bông lan như thế này sẽ thích cái này lắm Phô mai nè ha Phô mai này béo quá ha Tất cả những cái nguyên liệu mà Nhi với lại Thuận đang ăn đó là đều nhập ở Đài Loan về hết À, ngoài trừ là trứng với lại sữa là của Việt Nam thôi ừ. Còn bột, phô mai với lại tất cả các mùi khác đều là của Đài Loan nhập về Là máy móc nhập ở Đài Loan về luôn Đúng rồi, đúng rồi Kể cả máy đánh trứng, máy nướng đều nhập ở Đài Loan về Để bảo đảm bảo được là cái quy trình nó y chang như ở Đài Loan Bình thường á, không có thích ăn bánh Hồng Lan lắm Tại vì nó có cái sự ngán á Nhưng mà cái bánh này ăn không có ngán Đúng rồi Chứ mà... Tại vì nó lạc vị Mà thằng <cười> nó thanh thanh lạc lạc đúng không? <cười> Khi mình vô tiệm, mình phải nói đúng cái chủ đề của cái tiệm đó Là là dấu xăm lần này nè Là vì Không có quá ngọt, không có quá béo Nó đúng Rất là <cười> Nhưng mà nó không lạc nhát nha mọi người Không lạc nhát, đúng rồi Tại vì khi mà mình ăn mình ăn vào thì lúc đầu ấy mình cảm giác là lạc thôi Nhưng mà từ từ thì mình sẽ cảm nhận được cái độ ngọt rất là gọi là tinh tế á Lần đầu tiên khi là... cắn, cắn vào cái bánh lạc này thì Nhi cảm thấy hơi muốn trôi đi đâu rồi <cười> Như vậy là nãy giờ hai cái bánh là mình cắt ra là mình tính tiền rồi đó À cái này là mời luôn đó à, Không mình phải lấy tiền trả tiền đàng hoàng Cho nên là Nhi nghĩ là Nhi Chí Thuận sẽ làm một cái thử thách nào đó để mà ai thua cuộc á Thì sẽ trả tiền hai cái bánh này Người ta cho Vi không chịu rồi trả tiền không à Rồi Thì bây giờ đang đưa ra cái thử thách này nha Bây giờ đây là 10 cái bánh ừ. Thì à, như với Thuận ai mà bỏ bánh được vô hộp nhiều nhất Khoan khoan, cũng thật cao đi Cái gì cho dễ lấy hình <cười> Thì đợi, à, nói tiếp đi Thì à, à, như với Thuận thay nhau bỏ bánh vô hộp Ai mà bỏ nhanh nhất nhiều nhất á, thì à, người thu sẽ trả tiền, được không? À, ai chậm là người thu trả tiền phải không? Đúng rồi Ok Đang hướng dẫn nha, thứ nhất là bánh á Mình bỏ vô cái miếng giấy này À. Xong rồi mình lấy cái tay, bao tay mình đẩy ra Xong mình sắp hai cái bánh này bỏ vô hộp mình đẩy nắp lại Đó, chỉ vậy thôi Một, hai, ba Đó, mình đặt xuống đàng hoàng vậy nè Đó, xích cái đầm bậy này qua Thấy chưa, chậm chậm rồi đó <cười> <cười> Tốc độ mình nhanh quá ha Mình đóng hộp lại luôn hả? Đúng rồi Thôi đã được xong một hộp rồi nha Nhi Ây à, da, dạ. cái này nó bén quá ha Đúng rồi, cái giấy này rất là cứng Để có thể mà giữ được nó không bị mềm cái hộp À, vậy hả? Thuận được hai hộp rồi Nhi ơi Nhi nghĩ là có cái sự gì đó mà luyện tập ở đây Thuận á <cười> Thuận thoát, thuận thoát không? Thuận được ba hộp rồi đó Nhi ơi Cái hộp này nó... nó Ăn nhanh quá Ăn nhanh quá Thuận được năm hộp rồi đó Nhi ơi Mà bóng nào có đâu hộp có lâu quá <cười> <cười> Mỏi lưng quá Bây giờ gói bánh lẹ đi giao cho người ta kìa Thôi quá mệt rồi, à, anh Tuấn Anh ơi Tuấn Anh nãy đô đô ở đây nè, họ nó vô làm giờ mệt quá Thì ra công đoạn nào nó cũng có cái cực riêng hết đó ha Đúng rồi Em nghĩ là cái cửa hàng này nên mời em làm hình ảnh đại diện á Đúng rồi 
sự là như vậy Thật sự là em có thể biểu diễn được Em biểu diễn hả? Đúng Ví dụ một tờ giấy đúng không? Những người bán xong Cái này là phô mai là 149 ngàn Rồi Ok Cái bánh hồi nãy rồi Rồi cái khay rồi Ví dụ khách hàng đang đứng đây Khách hàng đang đứng, đang đứng mọi người đang, đang nhìn đây Đang đứng đâu mọi người đang đứng đây Khách hàng sẽ sợ và chạy đi lắm Tiền người ta đang đứng xếp hàng đang nghe ai hô Cái người không ăn lại cái bỏ chạy Dạ, dân phòng đã tới <cười> Cảm ơn các bạn đã đón xem Diệu Nhi Food Story Và ngày hôm nay của chúng ta đã là tiệm bánh Li Castella Li Castella, bánh bông lan bông Rất là bông. ngon, rất là thơm Và cảm ơn Thuận Nguyễn ngày hôm nay đã đến tham gia với uh, Diệu Nhi Thuận Nguyễn có đôi lời gì muốn nói không? Ờ, cảm ơn không có cần giới thiệu cửa hàng, em có thể giới thiệu về uh, dự án sắp tới Em đi làm người mẫu, em đóng phim gì để cho mọi người bình chọn kia nọ kiểu vậy ờ, Dự án sắp tới của Thuận thì rất là nhiều Hiện tại Thuận đang định hướng con đường của mình là một cái người mẫu quốc tế thì sắp tới thì thường sai diễn ở các nước như là Lào, Campuchia, Thái Lan rồi... Việt Nam là không ai mời <cười> Việt Nam là đúng rồi tại vì mình định hướng của mình hình ảnh của mình xây dựng cái hình ảnh đó ra những cái nước sự... lân cận những cái nước lớn hơn cảm ơn mọi người đã hôm nay <cười> mình có thể che đại diện cửa hàng lại vì đại diện cửa hàng nói những điều không liên quan lắm cảm ơn mọi người đã theo dõi Diệu Nhi Food Story và hy vọng mọi người sẽ nhấn subscribe kênh youtube của Diệu Nhi nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại Chúng ta xin cảm ơn anh đại diện cửa hàng ở đằng sau Anh Dương Minh Đăng và cảm tất cả các nhân viên ở đây Rồi bây giờ mình ăn miếng bánh này đi Miếng bánh này dẹp cho mọi người lẹ quá Cảm ơn Đăng rất là nhiều nha Rồi cảm ơn Đăng rất là nhiều Hôm nay không có lấy hình đâu Đăng cứ thoải mái Đúng rồi Đúng rồi Nhưng mà thật ra là lấy luôn cái đâu Ừ đã lấy cái này đang chạy em tiên đó À, đúng rồi rồi xong rồi đó xong rồi đúng không em bây giờ em cần lấy cái người uh, em đi sợ đi